हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एसके एजुकेशन जान আমাদের চ্যানেল থেকে এখনো সাবস্ক্রাইব করনি তো প্লিজ চ্যানেল থেকে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে দিও আজ আজ আমরা তোমাদের সামনে চন্দ্রনগর স্যারের বই থেকে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট অর্থাৎ জটিল সুদের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে এসেছি তো অঙ্কগুলো খুব শর্ট ট্রিক্স এর মাধ্যমে তোমাদের সামনে তুলে ধরছি তো দেখো বেশি সমস্যা না করে চলো অঙ্কগুলো শুরু করানো যাক শুরু করার পূর্বে আমাদের বেশ কিছু জিনিস বা বেশ কিছু সূত্র তোমাদের জেনে নিতে হবে এই সূত্রগুলো হচ্ছে a সমান p into 1 plus r by 100 t এটা তোমাকে ইয়ারলি যদি বলা হয় তাহলে এই সূত্রটা নেব আমি ইয়ারলি a মান হচ্ছে a মান হচ্ছে সুদ আসল সুদ আসল t মান হচ্ছে আসল r মান হচ্ছে সুদের হার রেট অফ ইন্টারেস্ট সুদের হার আর কি হচ্ছে সময় এই একটা সূত্র আমি প্রথমে জেনে নেব যদি তোমাকে ইয়ারলি বলা হয় তাহলে কিন্তু সূত্রটা আমি নেব এবং প্রশ্নে যদি তোমাকে হাফ ইয়ারলি ধরে সূত্র বলা হয় অর্ধবার্ষিক হাফ ইয়ারলি মানে হচ্ছে অর্ধবার্ষিক হাফ ইয়ারলি অর্ধবার্ষিক অর্ধবার্ষিক সূত্র হচ্ছে a সমান p into 1 plus r by 200 2t দেখো অর্ধবার্ষিক মানে কি 6 মাস 6 6 2 মাস তাই তো 6 6 করে দুটি দুটি স্টেপ নিচ্ছে সেজন্য আমি এখানে নিলাম 200 2t এটা তো আমি মনে রাখবে যখন আমি অর্ধবার্ষিক নেব তখন কত নেব 200 2t বাকি দেখো বাকি সূত্রটা প্রায় একই এবং আরটা তোমরা জিজ্ঞেস করো কোয়ার্টারলি 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 মানে হচ্ছে তৈরাশি তৈরাশি কি ফর্মুলা হচ্ছে a p 1 r 440 এই তিনটা সূত্র আমাকে জেনে নিতে হবে তাহলে কিন্তু অঙ্কগুলো খুব সহজে আমরা বার করতে পারবো তো फ्रेंड्स দেখো প্রথমে প্রশ্নে কি বলা হয়েছে বার্ষিক 10% জটিল সুদে 10000 টাকা 3 বছরের সুদ আসল কত হবে তোমাকে সুদ আসল বার করতে বলেছে দেখো এটা কিন্তু আমি ইয়ারলি সূত্রটা নেব আমি সূত্রটা কি বললাম ইয়ারলি a p 1 r 100 50 তো প্রশ্ন তোমাকে কি বার করতে বলেছে প্রশ্ন তোমাকে সুদ আসল বার করতে বলেছে তাহলে সুদ আসল কোন হচ্ছে এ তাহলে এটা তোমাকে বার করতে বলেছে এটা আমি লিখলাম এ পিটা কত তো পিটা হচ্ছে আমাদের 10000 টাকা কি হচ্ছে 10000 টাকা 1 প্লাস 8 টা কত 8 টা পড়ে তোমাকে 10% 10 বাই 100 আর টাইম কত টাইম হচ্ছে 3 বছর 3 প্রথমে আমি এটা এভাবে লিখে নেব এবার দেখো তাহলে এবার ক্যালকুলেশন করলে হয় এটা কাটছে দেখো 10 2 100 1 plus 1 by 10, 1 plus 1 by 10 मानो कोतो चाहे, इतना जो कुल है एकारो बाई दोस, तो वाले 2000 गुन एकारो बाई दोस, गुन एकारो बाई दोस, गुन एकारो बाई दोस, तीन बार क्या बोलेगा? हमें तीन बार क्या बोलेगा? तीन बार एक जोन निलाम, मैं कहूँ बहुत छोटा चीज़ तीन बहुत चीज़, शेज़ जोन तीन बार तीन बार निलाम তাহলে 1 0 1 0 1 0 1 0 কাটলাম আর 1 0 1 0 কেটে দিলাম এবার দেখো 11 11 গুণ করলে 121 121 সাথে 11 যদি গুণ করি তাহলে কিন্তু আমার হবে 1331 1331 আর এই শূন্যটা আমি অ্যাড করে দিলাম তাহলে এটা গুণ করলে হয় 1331 টাকা 13310 টাকা সরি এটা উত্তর হবে 13310 টাকা 11 11 11 10 তাহলে গুণ করলে 13110 টাকা নেক্সট দেখো পরের প্রশ্নে কি বলা হয়েছে বার্ষিক 4% জটিল সুদে 625 টাকা দুই বছরে সুদ আসল কত মানে सेम একই প্রশ্ন বার করতে বলেছে এখানেও তোমাকে সুদ আসলই বার করতে বলেছে তাহলে আমি দেখো আমি কিন্তু সূত্রটা अप्लाई করছি अप्लाई করে লিখলাম তাহলে এটা তো আমি জানি না এটা আমি জানি না সুদ আসল তো আমি বার করতে বলেছে তাহলে জানি না এই জন্য এটাই লিখলাম এবার এটা হচ্ছে 625 1 প্লাস 8 টা হচ্ছে তোমার 4% 4 বাই 100 আর টিটা হচ্ছে তোমার দুই বছর দুই এটা সেটা কার নাম 25 তাহলে a সমান হয় 625 গুণ দেখো 1 প্লাস 1 বাই 25 এটা যোগ করলে হয় 26 বাই 25 এটা যোগ করলে 26 বাই 25 এবারে দেখো বছরটা কত দুই বছর আছে সেভাবে আমি দুবার নেব 26 বাই 25 গুণ 26 বাই 25 এই 25 25 কাটলাম আর এই 25 25 কেটে দিলাম তাহলে 26 গুণ 26 মনে হয় 676 টাকা তাহলে সঠিক উত্তর হবে 676 টাকা নেক্সট দেখো পরের প্রশ্নে বলেছে যে বার্ষিক 4% জটিল সুদে 350 টাকার এক বছরের 
সুদাসল কত হবে যখন জটিল সুর অর্থ বাড়ছে অর্থাৎ হাফ ইয়ারলি অনুসার হবে তোমাকে কিন্তু প্রশ্ন দেখো এখানে জটিল সুরটা বলে দিয়েছি কিভাবে নেবে জটিল সুরটা হাফ ইয়ারলি ভাবে নেবে তাহলে আমি হাফ ইয়ারলি সূত্রটা অ্যাপ্লাই করবো হাফ ইয়ারলি সূত্র কি দেখো হাফ ইয়ারলি সূত্র কি হাফ ইয়ারলি সূত্র হচ্ছে এ সমান পি ইন টু ওয়ান প্লাস আর বাই টু হান্ড্রেড টু টি আমি একটু আগে বললাম যে হাফ ইয়ারলি সূত্র হচ্ছে এ সমান পি ইন টু ওয়ান প্লাস আর বাই টু হান্ড্রেড টু টি কারণ তোমাকে প্রশ্নের ডায়েট বলে দিয়েছে যে হাফ ইয়ারলি অনুসার হয় তোমাকে যখন পরীক্ষায় এ ধরনের প্রশ্ন আসবে প্রশ্নটার মধ্যে তোমাকে লিখে দেওয়া হবে যে এটা হাফ ইয়ারলি বলছে না কোয়ার্টারলি বলছে যদি লেখা থাকে হাফ ইয়ারলি তাহলে হাফ ইয়ারলি নেব যদি কোয়ার্টারলি লেখা থাকে তাহলে কোয়ার্টারলি নেব আর যদি কিছু লেখা না থাকে তখন আমি শুধু ইয়ারলি নেব বুঝতে পেরেছ দেখো এবার তোমাকে বলেছে যে সুদ আসল বার করতে বলেছে তাহলে মেয়েটা তো জানি না এটা লিখলাম পিটা হচ্ছে আমার কত পিটা হচ্ছে তিনশো পঞ্চাশ ওয়ান প্লাস আটটা কত হচ্ছে আটটা হচ্ছে চার পার্সেন্ট চার বাই দুশো আর টাইমটা দুই গুণ এক কারণ আমার টিটা এক বছর বলেছে টাইমটা এক বছর এক নিলাম আর দুইটা ছিল টু টি তাহলে এটা ক্যালকুলেশন হয় দুইশো লিখে দিলাম পঞ্চাশ তাহলে তিনশো পঞ্চাশ গুণ একান্ন বাই পঞ্চাশ দেখো ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই ফিফটিন মানে হচ্ছে একান্ন বাই ফিফটিন একান্ন বাই পঞ্চাশ গুণ একান্ন বাই পঞ্চাশ কারণ দেখো এটা দুই একে দুই গুণ করলে দুবার দুই একে গুণ করলে দুই হয় সেই জন্য আমি এটা শুধু দুই নেব তাহলে এটা ক্যালকুলেশন তুমি করে দেখে দেবে এই শোনো শোনো কাটলাম আর এটা কেটে দিলাম পাঁচ সাতে পঁয়ত্রিশ এবার এটা ক্যালকুলেশন তোমরা করে দেখবে ক্যালকুলেশন করে কত হচ্ছে হুম দেখো এটা হচ্ছে আমরা কম্পিটিটিভ অর্থাৎ কম্পিটিটিভ এক্সাম অর্থাৎ সকলে সরকারি চাকরির পরীক্ষা তোমাদের জন্য আমি ক্লাসটা করাচ্ছি বা আমি এই ধরনের ক্লাস করেই থাকি তো দেখো তোমাদের তোমরা অনেক যথেষ্ট বড় হ্যাঁ এবার আই থিঙ্ক তোমাদের তো ক্যালকুলেশন আসা উচিত তাই না যে গুণ ভাগ যোগ এগুলো তোমরা ধরো পারবে তো সেই জন্য আমি অঙ্কটা তোমাদের একটু বুঝিয়ে দিলাম ক্যালকুলেশন তোমরা করবে যদি ক্যালকুলেশন করে দেখবে যে কত যে অ্যান্সারটা হচ্ছে সে অ্যান্সারটা বার হচ্ছে কিনা যদি তোমাকে আমরা এটা বলে দিচ্ছি এটা অ্যান্সার বার হবে चार पंचाशी चार परीक्षार हलो जिने बुझे चले जाए তোমরা ক্যালকুলেশন কিন্তু নিজের খাতায় করবে দেখো আমি করে দিলাম ক্যালকুলেশনটা নেক্সট প্রশ্ন কি বলেছে যে বার্ষিক পাঁচ পার্সেন্ট জটিল সুদে এক হাজার টাকার এক বছরের সুদ আসল কত হবে যখন জটিল সুদ অর্থ বার্ষিক বা হাফ ইয়ারলি হবে সেম একই অঙ্ক তাহলে আমি দেখো আমি এটা জানি না এটা হচ্ছে দশ হাজার দশ হাজার ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস আটটা হচ্ছে পাঁচ পার্সেন্ট পাঁচ বাই দুশো টু ইন্টু টাইমটা কত টাইমটা হচ্ছে এখানে এক বছরই বলেছে তাহলে এক নিলাম তাহলে এ সমান দশ হাজার কেটে দাম চল্লিশ তাহলে একচল্লিশ গুণ চল্লিশ ইন্টু একচল্লিশ গুণ চল্লিশ দেখো ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই ফর্টিন ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই ফর্টিন ফর্টি তাহলে কথা হচ্ছে একচল্লিশ বাই চল্লিশ এটা ক্যালকুলেশন করলে হয় এক প্লাস এক বাই চল্লিশ সমান হয় একচল্লিশ বাই চল্লিশ একশো নতুন সঙ্গে এক গুণ করবো 
क्या प्रश्न ठाकटी क्वार्टारलिटा बारो न वार्षिक चार पार्सेंट जटिल सूदे बारो टाटा 
আর এই দুই শূন্য শূন্য কেটে দিলাম তাহলে 100 এর জন্য গুণ করবে 101 101 101 সুদাসল বার হয়েছে কত সুদাসল এটা কত পড়ছে 10303 10303 1 তাহলে এটা হবে 303 303 1 মানে প্রায় তাহলে এটা সঠিক উত্তর হবে এটা आंसर হবে সুদ 303 টাকা দেখো फ्रेंड्स এগুলো মানে এখানে अमाउंट কভার হয়েছে अमाउंट মানে তো সুদ আছে সুদ আসলটা বার হয়েছে 10303.01 টাকা কিন্তু প্রশ্নটা তোমাকে সুদ থেকে সুদ বার করতে বলছিল সেই জন্য আমি সুদ আসল থেকে আসলটা বিয়োগ করলাম দেখো সুদ আসল থেকে আসলটা বিয়োগ করলাম সুদ আসল থেকে আসলটা বিয়োগ করলাম তাহলে এটা হচ্ছে 303.01 মানে সেই জন্য आंसर দেওয়া আছে 303 পয়েন্ট প্রায় আই থিং বুঝতে পেরেছো নেক্সট দেখো আট আট থেকে অঙ্কগুলো খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে জন্য এই অঙ্কগুলো তুমি খুব মন দিয়ে বুঝবে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট থেকে যদি অঙ্ক এসে থাকে তাহলে কিন্তু এই অঙ্কটাই আসবে এটা গ্যারান্টি যদি কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট থেকে অঙ্ক আসে বা এতদিন এতদিন পর্যন্ত যত অঙ্ক এসেছে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টে সুতরাং কিন্তু আট এ আট থেকে অঙ্কগুলো এসেছে সেই জন্য একটু মন দিয়ে তোমরা অঙ্কগুলো বুঝবে যদি কিছু বুঝতে অসুবিধা হয় তো প্লিজ আমাকে কমেন্ট করে জানিও তাহলে আমি পরবর্তী ভিডিওতে একটা ভালো তোমাদের সামনে ভিডিও নিয়ে আসব তো দেখো প্রশ্ন কি বলেছে যদি কোন আসল জটিল সুদের দু বছরের সুদ আসলে 4 গুণ দু বছরের সুদ আসলে 4 গুণ তবে বার্ষিক সুদের হার কত দু বছরের সুদ আসলে 4 গুণ তাহলে আমাকে এখানে দেখো p টা p মানে হচ্ছে আসল আসলটা ধরলাম আমি x টাকা আসলটা ধরলাম আমি x টাকা তাহলে সুদ আসলে কত হবে এটা 4x টাকা আসলে যদি x টাকা হয় তো শুধু সুদ আসলটা পরিচিত হবে কারণ সুদ আসলে 4 গুণ পড়েছে সেই জন্য 4x এবার আমি কি বলবো a সমান দেখো এখানে কিন্তু হাফ ইয়ারলি বা কোয়ার্টারলি কিছু কিছু বলা হয় তাহলে নরমালি কিন্তু আমি ইয়ারলি সূত্র প্রয়োগ করব যদি আমাকে বলতে হবে আলি তাহলে আমি হাফ ইয়ারলি সূত্র নিতাম যদি কোয়ার্টারলি বলতে থাকো আমি কোয়ার্টারলি নিতাম এটা কিন্তু কিছু বলা হয়নি সেই জন্য আমি ইয়ারলি সূত্র নিলাম তাহলে a সমান p 1 r 100 টি এবার দেখো এবার কিন্তু এটা কত আছে এটা কত এটা হচ্ছে আমার 4x তাহলে আমি নিলাম 4x সমান x 1 r 100 আর টাইমটা কত বলেছে টাইমটা বলেছে তোমাকে 2 বছর আর এটা মিটার স্কয়ার করতে বলেছে পর এক্স এক্স কেটে দিলাম তাহলে এর দাম এটাকে আমি সাইড দিয়ে দিচ্ছি 1 r 100 স্কয়ার সমান 4 তাহলে 4 টাকে আমি এইভাবে লিখতে পারি 1 r 100 স্কয়ার সমান 2 তার স্কয়ার এটা আমি লিখতে পারি মানে এখানে সেই রকমই সংখ্যা প্রশ্নে দেওয়া থাকবে যেটা কিন্তু এটা স্কয়ার থেকে স্কয়ার করা যাবে আর কিউব থাকলে কিন্তু কিউব করা যাবে এটা কিন্তু সেই রকমই অঙ্ক থাকবে তোমাদের টেনশন নাও বুঝুন না তাহলে এটা কি স্কয়ার স্কয়ার কেটে দিলাম তাহলে এটা থেকে ক্যালকুলেটর এখানে করছি 1 r 100 সমান যদি 2 হয় তাহলে r 100 সমান 2 মাইনাস হয় কারণ a এক টাকা আমি সাইড দিয়ে চলে গেলাম সেই জন্য মাইনাস হচ্ছে r 100 সমান 2 মাইনাস 1 তাহলে r 100 সমান যদি 1 হয় আর সমান কত হবে 100% আর সমান হবে 100% আই থিং বুঝতে পেরেছো তোমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক কিন্তু এটা নেক্সট কোটা কি বলেছে দেখে নিচ্ছে জটিল কোন আসল জটিল সুদে 3 বছরের সুদ আসল 27 গুণ তবে বার্ষিক সুদের হার কত 3 বছরের সুদ আসল 27 গুণ তাহলে এখানে p টা হচ্ছে p টা হচ্ছে আমার x টাকা a টা হচ্ছে আমার 27x টাকা তাহলে দেখো সূত্র কি চলে a p 1 r 100 t এটা কত এটা হচ্ছে 27x তাহলে 27x x 1 r 100 টাইম কত বলেছে টাইম কত বলেছে 3 বছর সেটা আমি এটা 3 লিখলাম তিন বছর পরে যাব আমি কিন্তু তিন লিখে দেখো x x কেটে দিলাম তাহলে 1 r 100 তাহলে কিউব সমান 27 এটা জাস্ট আমি এই সাইডে নিয়ে নাও যাতে তোমাদের ক্যালকুলেশন করতে সুবিধা হয় সেই জন্য আমি এটা আমরা সাজিয়ে নিলাম তাহলে 1 r 100 এর কিউব সমান 3 কিউব তুমি কি বলো এরকম সংখ্যা দেওয়া থাকবে যেটা তোমার স্কয়ার কিউব করা যাবে বা যেটা দেওয়া থাকবে সেটা কিন্তু করা যায় সেই জন্য দেখো এটা এর কিউব হয়ে গেল এর কিউব সাদা আছে সবাই জানি 3 গুণ 3 গুণ 3 3 3 9 3 9 7 এটা কিউব কিউব কেটে দিলাম তাহলে 1 r 100 3 r 100 
तीन माइनस है देखें देखो आर बाय हंड्रेड समझे तू ही होए आठ समझो तो अबे टू हंड्रेड परसेंट अच्छा ना कौन है आठ समझो अबे दो सौ परसेंट नेक्स्ट पॉर्ट था और कुछ नोट आके बोले जे जो दी कोनो आसल जो टी सुधे दो बच्चों ने सुधे आसले नौ चार गुन है तो अबे बार्सिक सुधे हार को दो बच्चों ने सुधा आसले नौ चार गुन तो अल सेम अंक है कि पी टा होच्चा मर एक्स टाइम ये टा होच्चे नाइन एक्स बाय फोर टाइम तो अल ए समान पी इनटू पी इनटू वन प्लस आर बाय हंड्रेड ये टा होच्चे टाइम तो मैं बोला जी दो बजे जैसे ना मैं तुम्हें नहीं ला देखो एक सिक्स कर दाव तो वन प्लस आर बाय हंड्रेड और फुलिस का समान नौ बाय चार इधर मैं साझी नहीं ला तो वन बाय आर वन प्लस आर बाय हंड्रेड और फुलिस का समान तीन बाय दो और फुलिस का इधर इधर कर दिया तो वन प्लस आर बाय हंड्रेड समान � तो ये रखेल प्रश्न को लाए आर बाय हंड्रेड टू जो सागु तीन माइनस है आह सॉरी तीन माइनस दो ही आर बाय हंड्रेड सोमान एक बाय दो ही तो इसमें क्या करना पहुंचा सात सोमान फिफ्टी पाँच सात आई थिंक बुझ बैठो नेक्स्ट आगो और प्रश्न क्या बोले जाए जो देखो ना आसल जोटी सुधे चार बच्चों के सुधर आसल सोलो बोल रहा है तो अबे बार्सिक सुधर हार दो चार बच्चों के सुधर आसल सोलो बोल ताला मैं पी टा धोला मैं एक्स पी टा एक्स ये तो अबे सोलो एक्स सेम अंगो सुधर बागो तुम जी ताले ए सोमन पी इनटू वन प्लस आर बाय हंड्रेड टाइम टेबल जो होगा चार बच्चों चार एक सिक्स के दाम फिर वन प्लस आर बाय हंड्रेड फिर दोबारा फोर सो मन सोलो फिर वन प्लस आर बाय हंड्रेड फिर फोर फिर दोबारा फोर सो मन होए सो देखो एक नाम है चार बच्चों राजा से जो नाम है इनका चार कॉन्वर्ट कॉलम देखो दुई गुन दुई गुन दुई गुन दुई दुई � जे अगला आर बाय हंड्रेड समान को तो अबे दो ही माइनस है तो आर बाय हंड्रेड समान जो तो एक होए आस समान होगा वह हंड्रेड परसेंट आस समान होगा हंड्रेड परसेंट तो देखो और पोस्टिंग की बोले जाए बार्सिक पांच पांच सौ शॉल्ड सूदे उन्होंने टाका दो बच्चों के सूद एक्सट्रा टाका होले ताकि सूद समो समय वही टाका � तो देखो हम बोला मैं पूरा नहीं चला गया। दो बच्चों ने शूट बोले जाए, दो बच्चों ने शॉल्ड शूट दे रहे थे, हैं? शॉल्ड शूट। दो बच्चों ने शॉल्ड बोले जाए एक्सट्रा। एक्सट्रा। पहले एक बच्चों को तो अबे एक्सो बाय दो ही। वो तो अच्छा है ना पंद्रह स्टार। अब बोलूँ तो मेटा � तो अच्छा टा पांच बाय दो पांच बाय दो मतलब टू पॉइंट फाइव जीरो आने टा पांच बाय दो मतलब चार टा का टू पॉइंट फाइव जीरो टा ये बात देखो तो हमारे पोस्ट ने बोला जेज जेए वो इट टा का जोड़ी सूट कर दे वो इट टा का जोड़ी सूट हमारा सॉल्व सूट चीज़ एक्शन है सॉल्व सूट एक्शन है ऐसा ठीक बार्सिक छह परसेंट सोल सुधे कोनो टका दो बच्चरे शूट तीन सौ टका बोले एक ही सूट उस समय जो वो टका जो तीन सौ था एक ही बच्चा दो बच्चरे तीन सौ दो बच्चरे तीन सौ एक बच्चर को तो आए तीन सौ बाय दूरी माने वो चमर डेढ़ सौ ये बार इधर बार करा पौधे को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट को आता ताले होच्छा मर नोट आगे, नोट आगे। तो देखो, वो इटा का तो बोल जाए, एक ही सुधे वो ही समय है, 
ওই টাকা জোর সুদ করতে দাও জোর সুদ করতে এখানে যে 300 টাকা জোর সুদ করতে 9 টাকা বার হচ্ছে এখানে তে 300 টাকা আর 9 টাকা তাহলে কত হচ্ছে 309 টাকা হলো এটা এবো করে মানে এক বছর সুদ 9 টাকা আর দুই বছর জোর সুদ 300 টাকা তাহলে জোর সুদ হবে 309 টাকা তাহলে জোর সুদ মানে কি সুদের সুদ সুদের সুদ দেওয়াই দেয় বলে সেটা হচ্ছে জোর সুদ তাহলে দেখো এক বছর সুদ বার হচ্ছে 50 টাকা পর বছর তো আমাদের 50 টাকা টাকা সুদ দেবে সে পর বছর 50 টাকা সুদ কো দিচ্ছে 9 টাকা দিচ্ছে সেটা নেট হবে 309 টাকা এইভাবে অঙ্ক তোমরা পুরো নেবে चार चार पचिस एक सौ सात ताले एक सौ पचास टका सूद होच्छ सात टका तो वे तो मार कोई चलता है वो ही टका टा जोड़ी सूद करो देखो शॉल सूद चले गए तीन सौ टका तीन सौ पंच टका तो कोई ये बार एक बच्चे ने कुछ बार जैसे पचास तो ले एक सौ पचास तो सूद हो जावा सात टका तो सेट आर जो हो जावे सूदी सूद কোন টাকা দু বছরের সুদ 200 টাকা হলে একই সুদ এবং সময় ওটাকে জোর সুদ করতে দাও দু বছরে 200 দু বছরে 200 তাহলে এক বছর কত হবে 200 বাই 2 মানে 100 টাকা তাহলে 100 টাকা 20 পার্সেন্ট আর সুদ দিচ্ছে 20 বাই 100 তাহলে কত হবে 20 টাকা হবে তাহলে এখানে ছিল 200 আর সুদ বাড়ে যখন 20 তাহলে হবে 220 টাকা তো সঠিক উত্তর 220 টাকা ধন্যবাদ যদি অঙ্কগুলো আমাদের ভালো লাগে তাহলে প্লিজ চ্যানেলটাকে লাইক ও সাবস্ক্রাইব করে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে ধ